हेलो फ्रेंड्स जन्यो फिजिक्स में आप सबन स्वागत है ओके आप चेप्टर एक कम्प्लीट कर नाख्य है आगे घना बदा लैक्चर अंदर हम त्यार पे आप स्टार्ट करे चेप्टर नंबर बे फिजिक्स अंदर अंदर चेप्टर नंबर बे आप स्टार्ट करने जा रहा है धोरण बार अंदर ओके एम पेहला लैक्चर है जेनी अंदर आप थीअरी एक थी लैने चार सुधी आप अभ्यास कर क्लियर चलो तो आप टाइम वेस्ट कर वगैरह झड़प थी आप स्टार्ट कर दी चेप्टर नंबर टू ओके तो चेप्टर नंबर बे जेन नाम है स्थित विद्युत स्थितिमान ने कैपेसिटन्स ओके स्थित विद्युत स्थितिमान मतलब के स्थित विद्युत मतलब के स्थित विद्युत भार आप जरा पेलू चेप्टर जो है स्टार्टिंग में मैं तमने एक बताओ तो ग्राफ बताओ तो कि जेनी अंदर आप विद्युत भार ने स्थिर राखी तरह चेप्टर नंबर एक और चेप्टर नंबर बे बने से मैं कीधेलूँ तो आम ये स्थित विद्युत भार है तो स्थित विद्युत भार कारण उद्भवत विद्युत स्थितिमान कैपेसिटन्स ओके तो आ चेप्टर नंबर टू है आपूँ के जेनी अंदर आपने पूछा है त्र मक्स एम सीक्यू मतलब एक एक मक्स ने त्रम एम सीक्यू पूछा है बे मक्स एक प्रश्न पूछा है त्र मक्स एक प्रश्न पूछा है एन मतलब एवं कि बधी थीअरी पर तरह फोकस करव पड़े बे मक्स की थीअरी और त्र मक्स की थीअरी बधीज थीअरी पर कोईप अथवा तमने मल्वा तो आना बे मक्स आने त्र मक्स त्र ने बे पांच मक्स ने त्र आठ टोटल आ चेप्टर आप आठ मक्स थी गय क्लियर ओके तो आप चेप्टर ने बे भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर स्थित विद्युत स्थिति मान विषे अपने अभ्यास कर त्यार पे उदाहरण दाखला स्वाध्याय दाखला अपने स्टार्ट कर क्लियर त्यार पे अपने भाई कैपेसिटन्स विषय एना उदाहरण दाखला स्वाध्याय दाखलाओ आप त्यार पी भू तो आप भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पहले आप विद्युत स्थिति मान विषे जो है त्यार पी आप कैपेसिटन्स विषे जुशु तो चलो आप स्टार्ट करिए विद्युत स्थिति मान विषे तो मित्रों तब आना पे विद्युत स्थितिमान विषय धोरण दस अंदर अभ्यास कर विद्युत स्थितिमान है टॉपिक एकदम ईजी रहे ओके तो आप स्टार्ट कर दिए विद्युत स्थितिमान विषय तो पहले तो आप क्वेश्चन हे कि विद्युत स्थितिमान एट व्याख्या आप समझा तो यह ऐसा एकम लखो अन्य एकमों जाना मतलब कि तमने कहें विद्युत स्थितिमान समझा तो आप पांच वस्तु आप कई कई वस्तु तो पहला डेफिनेशन त्यार पी एनु सूत्र त्यार पी ए एकम त्यार पारिमाणिक सूत्र लास्ट में सदीश है कि अदीश जाना रहे क्लियर ओके तो स्टार्ट कर दी आप विद्युत स्थितिमान की व्याख्या आप धोरण दस अंदर आई गई है तरह मैं अपने स्टार्ट कर दिए तो कि धारो के अँ पर आसपास भाग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थेलू है कोई विद्युत भार कारण अँ पर अनंत अंतर आशु डेस डेस डेस्ट है तेरे खूबज अनंत अंतर इन्फाइनाइट अंतरे कोई आर पॉइंट है त्या पर धन विद्युत भार आप एकम धन विद्युत भार एकम धन विद्युत भार एट के एक कुलम जितना विद्युत भार आप आ एकम धन विद्युत भार ने अनंत अंतरे थी अपेला क्षेत्र कोई एक बिंदु सुधी ला विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध में कार्य करव पड़े ओके शू कीधु मैं तो कि अनंत अंतरे थी एकम धन विद्युत भार ने आपेला विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु सुधी ला विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध में कार्य करव पड़े आने शू कहवा बिंदु आग न विद्युत स्थितिमान कहवाय क्लियर चलो तो आप डेफिनेशन लखी नाखी विद्युत स्थितिमान तो शू कह मांगे तो आप विद्युत क्षेत्र में बिंदुवत एकम धन विद्युत भार एकम धन विद्युत भार लख सौ इम्पोर्टंट है ओके जो तुम एकम शब्द न लिखो खाली धन विद्युत भार कही दीदू तो विद्युत स्थितिमान डेफिनेशन नहीं रहे विद्युत स्थिति ऊर्जा डेफिनेशन बनी जैसे ध्यान रखो ओके फरजियात एकम धन विद्युत भार लख फरजियात है तो कह शू कीधु आप विद्युत क्षेत्र में बिंदुवत एकम धन विद्युत भार पर परिणामी चोखू बल शून्य राखी ने अनंत अंतरे थी खसेड़ी ने आप विद्युत क्षेत्र ने कोई एक बिंदु सुधी ला विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध में करवा पड़ता कार्य ने शू कहवा बिंदु आग न विद्युत स्थितिमान अथवा तो स्थित विद्युत स्थितिमान कहवाय क्लियर अपने नॉर्मली स्थित विद्युत स्थितिमान एवडो मोटो शब्द आप लगता है नॉर्मली अपने विद्युत स्थितिमान ज कहू क्लियर ओके तो आप संज्ञा वी वे दर्शावाय विद्युत स्थितिमान वे दर्शावाय वी वे दर्शावाय विद्युत स्थितिमान अपने शू क्यों एकम धन विद्युत भार कोई छेद में एकम लगे ना कोई एकम लगे तो क्या आश् धन विद्युत भार जैसे छेद में आए तो विद्युत भार छेद में आओ अने करव पड़त कार्य तो कार्य है क्या आए थे अंश में आए तो विद्युत स्थितिमान बराबर शू लिखा कार्य छेद में विद्युत भार क्लियर तो विद्युत स्थितिमान ने अपने वी वे दर्शाई कार्य एट वर्क डबल्यू वे विद्युत भार ने अपने क्यू वे दर्शाई तो थी गये सूत्र अपनी पास आई गयू ओके हम आए एकम लखीए बराबर ने तो अँ पर कार्य तो कार्य ना एकम थे जूल और विद्युत भार ना एकम थे कुलम तो जूल पर कुलम ओके अथवा तो यह ऐसा एकम है वोल्ट 
क्लियर आपने शेना वाले आपने लिखे अच्छे वोल्ट अब नहीं ना ऐसा ही कम हो चाहे नॉर्मल आपने जूल पर कुलों में आपने शुल्क के शो वोल्ट के शो के तो एक कम थे क्यों त्यार पच्चे नो पारिंग मानक सूत्र आपने लिखे तो के डबल्यू जे जे कार्य नो पारिंग मानक सूत्र तो आपने खबर चाहे म वन एल टू टी माइनस टू अने विद्युत बार जे चेनो पारिंग मानक सूत्र आपने जो क्यू वन लखे तो आपने ऐसे मिकन बन चे अने जो क्यू मतलब के ए वन टी वन लखे बराबर ना क्यू इज़ इक्वल टू आई टी तो हो ए वन टी वन लखे तो आपने पास पारिंग मानक सूत्र बन चे ए वन टी वन मुको इले लख तो कि एकम धन विद्युत भार ने अनंत अंतर थी आप पहला बिंदु यापड़े क्यों कहीं तो तो बाहिये बड़ शून्य रखी ना मतलब कि बाहिये बड़ बड़ शून्य तो ये बराबर है मैं प्रवेग पन के लोग तो शेष शून्य ने तो प्रवेग रहित लावा माटे बाहिये बड़ वड़े था तो कार्य ये ते बिंदु आगल नो विद्युत स्थिति तो कि तमें पीठी लेने आर मार के लाया हो तो आ आ मार के लाया हो तो आ मार के लाया हो 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 ये मार क्यों पसंद करो शे ना पर आधा रख तो ना थी मात्रा नो कितनों स्थानांतर थे यो चेना पर आधा रखे जे क्यों मार पर लाया चे मत जरूरी ना थी क्लियर इतने आने सरक्षित ए तेना गति मार्ग थी स्वतंत्र छे मात्र प्रारंभिक अन्य अंतिम स्थानों पर जाधारित रखे छे या माटे जब डे कहे छे विद्युत क्षेत्र के उक्त क्षेत्र छे सरक्षित क्षेत्र छे क्लियर ओके त्यार पर छे अपने आ आ सूत्र अपने जोहना छे जस्ट अपने ये बर माहिती ली दी छे विद्युत स्थिति मान विषय अपने लखीना मतलब के अंतर ना व्यस्त प्रमाण वाई चे जर विद्युत क्षेत्र से अंतर ना वर्ग ना व्यस्त प्रमाण में होए छे क्लियर ओके आपने सूत्र जो है ना चे आधो जस्ट विद्युत स्थिति मान विषय वाहक अभी हिट लापड़े आपन वाद करवाने चे के अंतर ना व्यस्त प्रमाण वाई चे जर विद्युत क्षेत्र जे चे अंतर ना वर्ग ना व अने जो विद्युत बार आप लोग रून होए तो तेरना दर एक बिंदु ये विद्युत स्थिति मान आपन ने क्यों मरे छे रून मरे छे क्लियर ओके इजी छे टॉपिक आप लोग अबे त्यार पच्ची आप लोग सेकंड टॉपिक पर जाइए सेकंड क्वेश्चन शुरू क्यों मारे छे विद्युत बार छे सरक्षित सरक्षित छे ते हम समझाओ के तो आप लोग � मात्र स्थानांतर पर आधार रखे जाए परंतु कई और मार्ग लिए तो मार्ग पर आधार रख तो न थे मार्ट विद्युत क्षेत्र से सरक्षित है तो विद्युत बाल से सरक्षित है हम कहीं शको न तो आपने सेकंड टाइम में कहीं शको के पर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा पी बिंदु अगर विद्युत ऊर्जा स्थिति ऊर्जा ज तो शु कहे अपने लख्य पी बिंदु आग गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा जटली है एटली कहते आर बिंदु आग एटली रहे ऊर्जा सरवड़ो केव रहे अचल रहे हैं मतलब कि विद्युत बल है सरक्षी बल है तम कहवाय क्लियर ओके तो आ सैकेंड क्वेश्चन थी गए बस एटू गए अरे विद्युत क्षेत्र सरक्षित क्षेत्र है चाहे हम किधर हुए तो आपने क्या बोलूँ कि कोई मार्ग पर आधार रखते हैं ना तो ये मात्रा प्रारंभिक स्थान में अंतिम स्थान पर ज्यादा रखे चाहे मात्रा विद्युत तो क्षेत्र है सरक्षित क्षेत्र है चाहे हम कहीं शकाय चाहे ओके चलो तो अगर जो ये आपने त्रिज्या क्वेश्चन तरफ ओके तो थर्ड क्वेश्चन मैं जर विद्युत स्थिति मान की डेफिनेशन भरे तैयार मैं तुमने कही दे दो विद्युत स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन कई आवश्य कि विद्युत स्थिति मान में जो तुमने डेफिनेशन आवर्ती होए तो तुम्हें ये मालूम हो चुके एकम धन विद्युत भार पर लाख तू बोल एना बदले आमा लाग सॉरी एकम धन विद्युत भार 
એકમ ધન વિદ્યુત ભાર એક કુલમ લીધો તો આમાં કેટલો પણ કુલમ વિદ્યુત ભાર આપ્યો ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર ને એમ કહી દેશો કે તો એ વ્યાખ્યા શેની બની જશે તો એ વ્યાખ્યા વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાની બની જાય છે ક્લિયર તો મેં કીધું એમ અનંત અંતરે થી આપેલ બિંદુ એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની વિરુદ્ધ માં એકમ ધન વિદ્યુત ભાર નહીં પરંતુ વિદ્યુત ભાર ક્યુ ને લાવવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે છે તે કાર્ય વિદ્યુત ભાર માં શું થાય છે સંગ્રહિત થાય છે અને આ સંગ્રહિત કરેલી ઉર્જા ને તે વિદ્યુત ભાર નું તે બિંદુ આગળ ની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય છે નહીં તો તમે આ પ્રમાણે પણ લખી શકો છો કે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ના બદલે આપેલ ધન વિદ્યુત ભાર ક્યુ ને અનંત અંતરે થી આપેલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના કોઈ બિંદુ સુધી લાવવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની વિરુદ્ધ માં કાર્ય કરવું પડે છે આ કાર્ય છે તે એનામાં સંગ્રહ ઉર્જા તરીકે સંગ્રહ પામે છે આ ઉર્જા ને તેની શું કહેવાય તે બિંદુ આગળ ની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય છે એટલે ઓકે તો આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કોઈ પણ પી બિંદુ આગળ કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર રહેલો પી બિંદુ છે એની આગળ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર જોઈએ તો કે થતું કાર્ય છે ને તો કે કાર્યનું સૂત્ર શું થાય ડબલ્યુ ઇઝિકલ ટુ એફ ઇન્ટુ ડી ઓકે તો એફ ના જગ્યાએ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ સોરી બળનું સૂત્ર છે એફ ઇઝિકલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ તો એ લખી નાખીએ ક્યુ ઇન્ટુ વેક્ટર ઈ અને ઇન્ટુ એફ ઇન્ટુ ડી ને ડી એટલે આપણે લખ્યું અહીંયા ડી એલ સૂક્ષ્મ ભાગ લીધો કે જેનું આપણે ઇન્ટ્રીગેશન કરવાનું છે ક્યાંથી ક્યાં બિંદુ સુધી તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ થી લઈને પી બિંદુ સુધી આપણે એનું સંકલન કરવાનું છે ઓકે તો થઈ ગયું ડબલ્યુ ઇઝિકલ ટુ એફ ઇન્ટુ ડી તે આ એફ છે એફ ઇઝિકલ ટુ ક્યુ એના ડી થઈ ગયું ઇન્ટ્રીગેશન ઓફ ડી એલ મતલબ કે સૂક્ષ્મ ભાગો કરવાના ને એનો પછી શું કર્યું આપણે ઇન્ટ્રીગેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી અનંત અંતરે થી પી બિંદુ સુધી લાવવાનું તો ઇન્ફાઇનાઇટ થી લઈને પી સુધી ઓકે ઓકે તો આ થતું કાર્ય છે અને કાર્ય જે છે એ કેવું કરવું પડે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરવું પડે છે That means પર આપણને માઇનસ ની નિશાની મળે રાખી છે ક્લિયર ઓકે જો આ માઇનસ નિશાની તમે હવે કાઢો તો ઇન્ટ્રીગેશન ના નિયમ મુજબ માઇનસ નિશાની તમે બદલવે તો ઇન્ટ્રીગેશન ચેન્જીસ થઈ જશે ઇન્ફાઇનાઇટ થી પી સુધી છે ને તો શું થઈ જાય અહીંયા પી થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી આવી જશે ક્લિયર આ રીતે તમે કરી શકો છો પણ અત્યારે આપણે આવડી જ રાખીએ બરાબર ઓકે ત્યાર પછી બીજું આપણે લખીએ કે બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ના તફાવત જોઈએ તો કે આપણે જોઈએ પી અને ક્યુ બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત વિદ્યુત સ્થિતિમાન નહીં પરંતુ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત તો આને આ રીતે વાંચી શકાય છે તો કે પી બિંદુની સાપેક્ષે ક્યુ બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શું કહેવાય અને પી ની સાપેક્ષે ક્યુ બિંદુ આગળની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા તો લખાશે ઈ ક્યુ માઇનસ યુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇન્ટ્રીગેશન પી થી લઈને ક્યુ સુધી ક્યુ વેક્ટર ઈ ઇન્ટુ ડીએલ અથવા તો ક્યુ ઈ ડીએલ કોસ થીટા પણ લખી શકો બરાબર ને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા છે એ પણ અધિસ રાશિ છે માઇનસ ની નિશાની છે જો માઇનસ નિશાની તમે ન લખતા હોય માગતા હોય બીજું સૂત્ર તો તમે આમ પણ લખી શકો ઇન્ટ્રીગેશન ક્યુ થી લઈને પી સુધી ઓકે બસ એટલો ચેન્જીસ થશે માઇનસ નિશાનીના કારણે ઓકે તો આપણે સૂત્ર થઈ ગયા એના માટે ત્યાર પછી બીજું એક સૂત્ર છે પી બિંદુ આગળનું સૂત્ર છે કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ ઓપન આર પણ થશે ઓકે પરંતુ હજી આપણે એ ચલાવવું નથી કયું સૂત્ર થશે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ ઓપન આર ઓકે ત્યાર પછી હજી એક સૂત્ર છે આપણે જોવાનું છે વી ઇન્ટુ ક્યુ થશે વિદ્યુત સુધી માન ઇન્ટુ ક્યુ ને એટલે આમાં એકમ ધન વિદ્યુત ભાર કર્યું હતું અહીંયા પર શું કર્યું આપેલ ક્યુ વિદ્યુત ભાર તો ક્યુ ઇન્ટુ વી પણ તમે લખી શકો છો ક્લિયર ઓકે તો એનો એકમ થશે જોલ આપણને ખબર છે ઉર્જા છે તો એનો એકમ થાય જોલ અને ડબલ ઇઝિકલ ટુ એફ ઇન્ટુ ડી મળતી એનો ન્યુટન ઇન્ટુ મીટર પણ થાય છે પારિમાણિક સૂત્ર ઉર્જાનું કાર્યનું એક જ છે આપણને આવડે છે એમ વન એલ ટુ ટી માઇનસ ટુ થશે ક્લિયર વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એક અધિસ રાશિ છે આપણને ખ્યાલ છે ઉર્જા છે એટલે કેવી રાશિ છે અધિસ રાશિ છે ઓકે એક સૂત્ર છે બિંદુ વિદ્યુત ભાર ક્યુ ની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે યુપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ વીપી લખી શકાય તો તમે એના પરથી ચેક કરશો કે પી બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે વિદ્યુત સ્થિતિ માન તો કે યુપીના છેદમાં તમે ક્યુ કરો તો આના છેદમાં ક્યુ આવશે તો ક્યુ ક્યુ કેન્સલ તો તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો વિદ્યુત સ્થિતિ માન માઇનસ ઇન્ટ્રીગેશન પી થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ થી લઈને પી સુધી ઈ ઇન્ટુ ડીએલ કેમ કે વિદ્યુત સ્થિતિ માન કીધું ક્યુ ડી જશે ક્લિયર ઓકે તો તમને વિદ્યુત સ્થિતિ માનનું સૂત્ર પણ તમને અહીંયાથી મળી જાય છે ઓકે તો યાદ રાખજો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા છે આદેશ રાશિ છે નેક્સ્ટ અને આજના લેક્ચરને આપણે લાસ્ટ થિયરી જોઈએ
आर अंतर उद्भवत विद्युत स्थिति मन मेलो ओके सॉरी विद्युत स्थिति मन न सूत्र मेलव क्लियर चाल तो आप स्टार्ट कर दिए तो कि आप उगम बिंदु पर विद्युत पार क्यू जो विद्युत पार गोटवेलो आ एक्स अक्ष है वाय एक्स है क्यू बिंदु आगे अपने शू कर दी थो एक सॉरी क्यू जो विद्युत पार गोटवी दीदो है एना वेक्टर आर स्थान सदीश आर अंतर एक वेक्टर आर स्थान सदीश धरावता कोई बिंदु पी है तो कि बी बिंदु है कितने अंतर आलू है यहाँ आर अंतर है मतलब कि स्थान सदीश के लिए वेक्टर आर अंतर कोई बिंदु पी आलू है अपने पी बिंदु आग उद्भवत विद्युत स्थिति मान मेलव है तो धन विद्युत भार है तो विद्युत क्षेत्र कई दिशा में से आ दिशा में है एन सदीश आ दिशा में है परिणाम बने वे खूणों के थी गये जीरो डिग्री थी ओके चलो तो आप पी बिंदु आग उद्भव विद्युत स्थिति मान न सूत्र वी पी इज इक्वल टू माइनस इंट्रीग्रेशन पी इन्फाइनाइट थी लैने पी सुधी वेक्टर ई इन टू डी आर हमें आप जरा स्थिति ऊर्जा सूत्र जुड़ू थू ने आवड़ा मैं बात करी थी आवड़ी याद चेक करो ते आवड़ा यू वालू सूत्र एम मैं कीधु थू यू आना छेद में तब क्यू करो है ना इना पर जो यूपीना छेद में क्यू करो तो तक वी मिली जाए तो आना छेद में तब क्यू करो तो क्यू क्यू कैंसल थी जाए तो आवड़ा सूत्र आई जाए तो आप ये सूत्र तब डायरेक्टली लखी नाखे यहाँ पर आप चलो तो मै वीपी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट थी लैने पी सुधी इंट्रीग्रेशन वेक्टर ई इन टू डी आर वेक्टर ई इन टू डी आर बने वे सदीश खूणों के लिए जीरो डिग्री तो तब डायरेक्टली कोस जीरो कर अधिश रूप खाली ई इन टू डी आर लखी सको कि विद्युत स्थिति मैंने अधिश रहा है आप वेक्टर लगता नहीं जो तुम इंट्रीग्रेशन चेन्ज करने मांगता माइनस है ओके अंदर नाखवा मांगता है तो शू पी थी लैने इन्फाइनाइट थी बात करी थी ना अपने इन्फाइनाइट थी पी है तो इंट्रीग्रेशन चेन्ज कर जो आ संकलन नियम है माइनस ने अंदर नाखो तो आ लिमिट है यनी चेन्ज है ऊपर से नीचे आ जाए नीचे से ऊपर आई जाए ओके जो ई इन टू डी आर कोस थीटा पर लखी सको ने कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो है कोस जीरो इज इक्वल टू तो कोस जीरो थी जाए तो ई इंटू डी आर थे ई इंटू डी आर कोस जीरो तो डायरेक्टली तुम ई इंटू डी आर पर लखी सको ओके तो हम तक अँ पर खबर पड़े क्यू जो विद्युत भार थी पी बिंदु आग उद्भव तो विद्युत क्षेत्र में सूत्र है अपनी पास के क्यू पर आर स्क्वेर तो ये किमत आप लखी नाखो तो अँ ई किमत मूक दाखी कि क्यू पर आर स्क्वेर इंटू डी आर ना डी आर और कोस जीरो इज इक्वल टू वन लई लीधा है ओके तो क्लियर चलो तो आम के क्यू है कॉन्स्टंट है तो इन्हें बार काढ़ी नाखी आप बाकी स्टेप बजू कटू आप लखी नाखी वन पॉइंट आर स्क्वेर इंटू डी आर ओके तो वन पॉइंट आर स्क्वेर है तो एने शूँ लखाए आर रेस टू माइनस टू लखा है आर ने माइनस बे घात एनु संकलन करो तो शू संकलन रूल्स शू है घात में एक ना वारो घात छेद में तो अँ शू आर रेस टू माइनस टू है तो घात में एक ना वारो करो तो माइनस टू ना शू माइनस थ्री नहीं थे ने माइनस टू है तो यहाँ वारो कर प्लस वन कर लो शूँ माइनस वन घात है ओके तो आर रेस टू माइनस टू है संकलन करो तो शू आर रेस टू माइनस वन ना छेद में माइनस वन तो आर रेस टू माइनस वन है शू लगा एक छेद माल लखा है ओके बाकी लिमिट आप दी थी ओके हम पे स्टार्ट कर माइनस है पे अपर लिमिट आप माइनस वन अपन इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट है तो कोई छेद में इन्फाइनाइट हो तो कलू थी जाए जीरो त्यार माइनस आश् लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट वन अपन आर जगह शू मूक आर तो वन अपन आर तो शू जीरो प्लस वन अपन आर थेप ओके तो फाइनल आप सूत्र लखी सकी वीपी इज इक्वल टू के क्यू पर आर जे आर शू दर्शा विद्युत बार थी बिंदु सुधी पी बिंदु सुधी अंतर दर्शा अधिश राशि है आप रीते लखीशू क्लियर तो आई गये अपने बिंदुवत विद्युत बार द्वारा उद्भवत विद्युत क्षेत्र सॉरी बिंदुवत विद्युत बार क्यू द्वारा आर अंतर उद्भवत विद्युत स्थिति मान न समीकरण ओके तो तब अ चेक कर सको कि विद्युत स्थिति मान है अंतर व्यस्त प्रमाण में है क्लियर ओके तो आ रीते अपने बिंदुवत विद्युत भार वे उद्भवत विद्युत स्थिति मान न समीकरण अपने मे क्लियर तो आप आचर अंदर आप जो एक थी चार थी रो त्यार थी रो आप आना पशी लैक्चर अंदर जुशु ओके तो तब लैक्चर बदा जो रहो न खबर पड़े पूछता रहो कोईप तमने ख्याल न आता तो हो तो तब मैंने कही सको पूछी सको मैसेज करो क्लियर ओके थैंक यू चलो तो